距离冰藏之礼还剩下不到两日了，这桩大事终于要有一个了结了。留在青丘的狐狸洞，我住不习惯。我早就想在外面的竹林盖一个小竹楼了。嗯，而且这个图以前描过，只是没有你跟小狐狸崽子的握剑，所以我想要重新描一遍，让米谷给我盖一栋。虽然你一年之中在青丘可能只有半年留宿，可是我觉得这已经是给我的。嗯。青丘作礼，历来不张请帖。八荒仙者，有意且有空的，来者便是客；无意或没空的，也不勉强。说得好，这就是青丘的做派。不过。
尽管如此，什么样的规格，什么样的场合，天上地下排得上号的神仙们，会来哪几位？还是估摸得出的。帝君，帝君，请坐。上神，帝君一向不爱凑热闹，今日怎会来参加小九的冰藏之礼？这个嘛，日后自会分享。这冰藏之礼可有什么讲究？哦，今日啊，凤九殿下将提着刚铸成的和须剑，穿过此阵法，过得了才能踏上百级草阶，藏剑于圣风中；若是过不了，就得重新占卜，待百年之后再行一场冰藏之礼。此阵法何人所设？这阵法。是在冰藏之礼开创之初，由白芷帝君亲自种下的法术。待礼台开启之时，法术亦自动开启，合成难以预料的法阵。既是白芷帝君亲自所设，想必不必等闲。嗯，这一桩礼之所以盛大，是因为他对新君的严苛。若是输了，在这之前百年间，铸剑的心力全毁不说。还丢人！你小白要强的性子，难怪他要连夜通宵了。你算是有眼福的，能亲眼见得凤九的冰藏之礼。他们青丘着盛装行重礼的机会很少，一生中最重的一场礼，也就是这个时候吧。前些日子，夜华那小子同我喝酒，言语中十分遗憾，未能亲眼见得白浅上神的冰藏之礼。他只能从典籍中的字里行间去想象他当年的模样。你说，小白他刚出生时是什么样子？你这话可千万不能让夜华听到，保不准他以为你在气他。同是青丘的女婿，他可比你早先行事，经验丰富。小心他给你使绊子。